Hello. Teacher, nos salimos, pero ya no nos volvió a meter. <ríe> Yo estaba viendo, ahorita estoy escribiendo sí. para que se vuelvan a meter. Ok, ahí está. Ok. Hello. Hello. Ok, I guess almost everybody is coming back. So, um, vamos a iniciar entonces. Quizá vamos a hacer un cambio. Um, estamos quizá acostumbrados a esto. Cuando hacemos un ejercicio como este, eh, estamos acostumbrados a decir, por ejemplo, how often, es repetir la pregunta y luego decir la respuesta. En lugar de eso, lo que vamos a hacer es decir, o sea, imaginémonos que yo le pregunto a Omar, ajá, yo le pregunto a Omar, how often do you um, eat pizza? Y él me dice, oh, I eat pizza every Saturday. Entonces, ahorita no vamos a decir la pregunta y la respuesta, sino que vamos a decir, Omar eats pizza every Saturday. Y así a dar la información, ¿ok? okay. Solo déjenme ver si todos pudieran empezar. Ok. Ok, very well. So, ¿quién quiere iniciar? Anybody. Oh, my, very good. Go ahead. There is no sound. Hola. Yes, there's... Eh, perdón, es primera vez que estoy acá eh, en, est en esto, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, eh, ¿cuántas afirmaciones serían? ¿Cuántas preguntas hizo usted? Eh, seis, algo así. Ah, entonces, dé la información de las seis preguntas. Por ejemplo, si preguntó eso, how often do you eat pizza? Y si preguntó, um, do you usually play an instrument, por ejemplo. Usted simplemente da la información de la persona, por ejemplo, okay. Carlos, y da la información. Ok. Eh, ok. Eh, Brenda never eh, drink milk. Bueno. Mm -hmm. This is very important. Por eso vamos a hacer este ejercicio. Uh, could you please repeat that? Brenda never drink milk. Drinks. Bueno. Drinks. ¿Por qué será drinks? Eh, Se le pone una está, S. Está hablando en tercera persona. That is sí. it. Because we have a third person. Por eso hay que tener cuidado en esto exacto. Cuando estamos hablando con una persona y le hacemos una pregunta. Any question. How often do you eat pizza? I eat pizza every Saturday. Pero si yo doy la información, ya es eats. He eats pizza every Saturday. So that is the trick on this one. Okay. okay. Con, please continue, Omar. Okay. Eh, Brenda plays basketball every eh, plays basketball every Sunday. Good. Okay. Eh, Brenda study um, English class studies studies English class every day. Okay. Okay. Eh, Brenda swimming eh, once a week. Swims. Swims. Swims once a week, and the last one, eh, Brenda eh, sing in the, sings in the shower eh, sometimes. Okay, very good. Okay. Thank you, Omar. Very okay. good, perfect. Uh, anybody else wants to continue? Me, teacher. Okay, perfect. Go ahead, Herb. Beatriz is studies English three times a week. Okay, let's wait there. Could you please repeat that? Beatriz is studies English three times a week. A ver, hay un error ahí. ¿Cuál será el error? Recordémonos que esto es para ayudarnos, ¿verdad? Para dejar de hacer estos errores. So, uh, is. Is. Si usted utiliza is, que es el verbo, eh, en el presente simple, no utiliza otro verbo, o sea, utiliza o el verbo to be, 
o utiliza otro verbo. En este caso sería uh, she studies. El is no iría. Ahora, si sí va a utilizar el verbo to be como el, el verbo principal, entonces ya no va otro verbo. Esto es en el presente simple, por supuesto. Cuando veamos el ing, el um, presente continuo ya es diferente. Pero acá es uno u el otro. ¿Ok? Ok. Could you please continue? Beatriz usually goes to the doctor one times on years. Okay, once a year, good. Only. Okay, very good. Thank you, Jara. Anybody else? Nos podemos equivocar, recordemos eso. Teacher, yo. Okay, go ahead, please. <clears throat> Jonathan occasionally he read a book. Reads a book. Good, reads a book. Jonathan Guzman, okay. Um, Jonathan see your friend sees your friends every day. Sees his friends. He's his friends, yes. Yeah. Jonathan never go to the study. Go to the never, never. goes. Good. Go to the stadium. Okay. And Jonathan usually works at on Sundays. On Sundays. Oh, that's not good. That's it. Okay. Thank you. Who wants to continue? Me, teacher. Okay, please go ahead, Francisco. Uh, Flor go to movie theater twice a month. Okay, Flor. Uh, go to movie theater. Flor goes. Twice a month. Goes. Goes. Yeah. Twice. Go. Okay. Goes to movie theater twice a month. Good. Continue. Uh, Flor does exercise twice a week. Good. Uh, Flor go goes to work all the week except Sunday. Good. Perfect. Uh, Flor eats pizza one time a week. Okay. And Flor cannot swim. Okay. Very well. Perfect. Thank you. Who wants to continue? Anybody? Me. Okay, go ahead, please. Uh, Omar eats pupusas once a week. Okay. Uh, Brian plays guitar every day. Okay. Uh, Omar drinks coffee three times per day. Okay, a day. Um, Brian do does exercise three times a week okay and omar goes uh, goes no omar never goes to the mall very good perfect thank you nice who's next Me. Okay, go ahead, please, Flor. Francisco watches TV uh, twice a week. Watches. Watches TV twice a week. Good. Francisco goes to the mall um, two times on the month. Okay. Francisco goes to the beach two times on the year. Two times a year, good. Francisco goes to the tour on Sundays. And Francisco eats pupusas two times, three, twice a, a week. Okay, very good. Thank you, Flo. Nice. Okay, casi terminamos. Who's next? Uh -huh. Brenda Sand. 
Ok. <risa> ok. Bueno, nosotros lo hicimos un poco diferente. Okay. Lo comenzamos con, la, eh, con el sujeto. Pusimos, how often do you go for a war? No sé si así tenía que ser o tenía que ser primero con, la, con el sujeto. Lo que pasa es que lo hemos cambiado. O sea, eso oh. es como, imagínense que usted está entrevistando a alguien. Usted dice, le hace las preguntas y va anotando las respuestas. Pero ya a la hora de presentar la información, ya no hace la pregunta y la respuesta, sino que ya da la información. Uh. Entonces, lo que estamos haciendo es como un ejercicio doble. La pregunta y la respuesta que hace con su compañero y luego venir a cambiarlo y hacerlo de una manera diferente frente a todos. Es, por ejemplo, imagínese que yo le pregunto a usted, Brenda, how often do you... Um, do you dance? Y usted me dice, um, I sometimes dance. Entonces yo voy a venir aquí enfrente y no voy a hacer la pregunta, sino que yo voy a decir, Brenda, sometimes dances. Um, ok. Ok. Entonces uh, lo voy a cambiar. Ok. It is often, do you go for a war? Eh, no. Como ya no. no está preguntando, ya no lleva el do you go. Uh... Simplemente tal información, sería como, um, como la, la pregunta que le hacía, por ejemplo, si yo le digo, um, le voy a preguntar, vamos a hacer el ejercicio juntos, a ver quién me quiere ayudar, okay. Omar. Ok. Vaya, así lo vamos a hacer, imagínense que estábamos, cuando estábamos en el room, yo venía y le preguntaba a Omar, Omar, um, how often uh, do you sing? I sing every day when play my guitar. Ok. Entonces, él me da la respuesta, pero yo cuando vengo al frente, yo digo, Omar sings every day when he plays his guitar. Ya no ah. hago la pregunta, sino que solo doy la okay. pregunta. Ok, ya. Yeah. Um, Otra podría ser, Iris Austin swim? Swims. Swims. Ok. Uh -huh. eh, Otra sería, eh, Iris usually... Study English? Studies. Studies. Sí, Study English. Y otra uh, podría ser... Um, it is... Eh, hardly ever... Um, read it? Read it? Read Read Ok, very well. Thank you. Okay. Thank you. <laughs> Ok, nos faltan como que okay, tres, cuatro personas. A ver, Iris. 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 Okay. Um, pues no dimos todas las respuestas. Bueno, lo pero, que digamos, puedo, digamos, Brenda. Uh, walk every day. Brenda walks. Walk, walk. Every day. Okay. Um, Brenda studies English Monday and Tuesday. Mondays and Tuesdays, good. Mm -hmm. uh, only. Okay, thank you. Okay, hey, welcome. Nos falta? A ver, creo que nos falta Jacqueline. Hello. Teacher, yo casi no hice muchas preguntas. No sé, Marcela hizo más. Ok, lo que tenga, sales para practicar y puliendo el inglés. Quizá ninguna, ¿verdad? Bueno, si sí, no tiene ninguna, podemos escuchar a... A ver, Brian creo que tampoco habla. Hello, Brian. Hello. Hey. Um, okay. Um, Omar studies every day. Omar uh, watches TV every day. What? Um, watches TV every day. And Omar never plays soccer. Omar. 
sing every day when he's playing the guitar. And Brenda never drinks uh, milk. And Brenda um, and sometimes sings in the shower. Okay, perfect, thank you. And um, Carlos. Hi, teacher. Good evening. Good evening. Um, no participate on drop um, problem in connection internet. Ah, okay. So you didn't have any. No, uh, any. Okay, that's fine. Don't worry. Uh, Marcela, no sé si tiene algo. Uh, sí. Okay. Uh, Jacqueline prefer dog than cat. Jacqueline never goes jogging and very well at tennis. Okay, thank you. Uh, Beatriz? Uh, I'm sorry, go ahead. Pensé que había terminado. Go ahead. Creo que sí, ¿verdad? Okay, Beatriz. Eh, yo solamente tengo una porque no hicimos muchas preguntas. Ok. Eh, Gerardo, usually go to the supermarket only Monday. Goes. Ok. Solamente tengo eso. Thank you very much. Okay, so as you can see in this exercise, creo que no me falta nadie, ¿verdad? Um, sí, no. teacher. Soy Jenny. Okay, Jenny, please go ahead. <laughs> I'm sorry. Okay, thank you. Uh, Brenda runs twice a week. Okay. Uh, Iris cooks every night. Mm -hmm. uh, Brenda visits her parents frequently. Mm -hmm. Iris comes to work every morning at 8 a.m. Okay, perfect. Thank you very much. Okay. So as you can see in this exercise, it's very important to remember that when you are going to speak of another person, that is a third person. So, quizá la parte complicada, yo sé que es difícil al principio cuando lo estamos empezando a utilizar, es recordar eso, que si yo estoy hablando y de repente cambia a una tercera persona, el verbo debe cambiar. Entonces es una de las cosas que sí cuesta, pero tenemos que practicarlo. Ok, try to practice. Vamos a tratar de practicarlo un poco más, hacer actividades como para hablar y que ustedes solo vayan desarrollando, porque ahí es donde ustedes ven si necesitan refuerzo de alguna cosa o si hay algo que, que hay que pulir, pues entonces me dicen o lo vemos juntos y vamos a ir corrigiendo, ok? So... Okay. We're going to continue with the class. Check. Um, here we go. Let me know if you can see the, the screen. Si se mira, verdad? Yes. Okay. So, uh, yes. in the platform, uh, we are going to check um, how you can use the word how, right? There are many usages of how. Hay muchos usos. Entonces podemos, vamos a ir viendo unas cosas que no están en la plataforma, pero que nos van a ir ayudando, ¿ok? Um, vamos ahora a practicar algo diferente que es reading. Yo le voy a pedir a alguien que vaya leyendo y son, son varios slides y vamos a ir analizando si hay vocabulario nuevo o si se entiende lo que, lo que está en la gramática, ¿ok? So, Carlos, could you please start reading this one? Ok, teacher. Um, how, is, how is a very useful question word? Let's look at some of the ways it can be used. Okay, so it says, how is a very useful question word? Let's look at some of the ways it can be used. Eh, ¿Se entiende esta línea? Is there any question about this? Any question? Useful. Do you know what is useful, right? como usado o... que se ocupa mucho uh -huh. que se ocupa mucho muy útil se podría decir okay. utilizado and then it says let's look some of the ways it can be used esa uh -huh. parte se entiende 
Sí, que vamos a ver las maneras que puede ser usada. Very good. Ok, let's continue. Um, let's see. Omar, could you please continue reading? How can I stay healthy? This question is asking about method. The way you do something, you will answer in this way. You can stay healthy by exercising, by eating well, and by getting enough sleep. Very good, thank you. So, this is the first usage. How can I stay healthy? Remember the pronunciation and intonation in questions. This question is asking about method. Uh, how? Uno de los primeros usos que utilizamos es para utilizar un método, para preguntar, ¿y usted cómo lo hace? ¿Verdad? Uh, the way you do something. You will answer in this way. En la manera de responder sería, you can stay healthy by exercising, by eating well, and by getting enough sleep. So, es como una manera de contestar de acuerdo a la pregunta. ¿Cómo puede estar usted saludable? Puede estar saludable haciendo ejercicio, comiendo bien. This is eating well. And by getting enough sleep. Do you know what is enough? Suficiente. Very good. So, by getting enough sleep. Y hay otro ejemplo ahí. How do you use a public bus? Es como un método. Okay. Very good. Any questions okay. about this? No. Any. Okay. Very well. Let's continue then. Sure. Yes, go ahead. Um, you see how only. I'm sorry? Question. How? You see how. Yeah, uh, how is, is a WH word that you use to ask? Got... Oh, okay, yeah. thanks. Okay. Okay, let's see. Um, a ver, Brenda Cruz, could you please help me reading? How far is it to your house? Uh, how plus adjective is asking you to say the quantity of the adjective. In this case, distance, you could answer in this way. It is five miles. It is a mile and a half. Okay, I say very good. So, uh, as you can see there, this is a different usage of how. How far is it to your house? ¿Qué tan lejos? Ya no es un método, ¿verdad? Lo que está de acuerdo al uso del adjetivo. ¿Qué tan lejos? Si yo le pongo otro adjetivo en vez de far, también va a ser en función de ese adjetivo. How good is... Um, Uh, your car, for example. ¿Qué tan bueno es tu carro? Si yo digo, how, um, how short is your shirt? ¿Qué tan corta es tu camisa? Anything like that. So here, when we use how, in an adjective is asking you to say the quantity of the adjective. Estamos preguntando, ¿qué tanto de ese adjetivo? ¿Qué tan lejos? ¿Qué tan grande? ¿Qué tan cerca? Anything like that. Okay? In this case, it's distance. Okay, and there are some answers there. Ahí hay algunos ejemplos de respuesta. It's five miles. It is a mile and a half. Okay, do you have any questions until now? Se puede usar como con adjetivos negativos también. Bueno, no negativos, ¿verdad? Sino que opuestos, así como how bad. Yes, sí, con cualquier adjetivo. Yeah, with any adjective. Que tenga. Sí. Ok. Ok. Very good. A ver, uh, Jenny, could you please continue uh, the reading? Uh, this question is asking you how much space it has. You call answer, it's how. Huge. It's, ¿cómo? it's huge. 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 It's 200 square feet. Very good. So this is for the question, how big is your room? Entonces, esta es igual que la anterior. Ah. Es how y un adjetivo, ¿verdad? How big is your room? Eh, y esta está hablando de espacio. ¿Cuánto espacio tiene su cuarto? Y luego dice, it's huge. 
Do you know what does huge mean? No. What the mean? Okay, that is enorme. Muy grande. Huge. Huge. Okay. Um, and then it says it's 200 square feet. Do you know what is a square feet? Square. Pies cuadrados. Yes. Yes. Very good. Pies cuadrados. Nice, nice. Okay, my friends. También este... Oh, perdón, teacher. Go ahead, please. Huge es un adjetivo también. Es un adjetivo, sí. Entonces yeah. podemos preguntar, how huge is your room? Or sí, se puede utilizar. Uh -huh. es, es, es válido gramaticalmente. That's good. Any other question before we continue? No question, teacher. Okay. Let's go to the next. Uh, Francisco, could you please help me reading this? Okay. Uh, you can ask you can ask the same time of question with an ad adverb. How quickly do you learn new vocabulary words? You could answer, I learn very quickly. I don't learn them very quickly. Okay, thank you. So, how also can be used with adverbs? Uh, do you remember the difference between adverbs and adjectives? ¿Se acuerdan de la diferencia entre un adjetivo y un adverbio? No sé si lo vieron eso. Adverb modify the verb. That's good. Adverbs an modify, adverb. describes a verb, an action. An adjective? An adjective describes the subject. Subject, that is true. So that is the difference. Aquí, how quickly do you learn? So the verb is learn. And uh, quickly is describing or asking about uh, learning. Y ahí está la respuesta. ¿verdad? I learn very quickly. I don't learn them very quickly. Okay. Se puede utilizar con adverbs of frequency. Y hay otro ejemplo. How long does it take to get to your job each day? Esa es una pregunta bastante válida. How long does it take to get to your job each day? ¿Tienen preguntas en esta parte? Por ejemplo, each. What is each? Cada. Cada, cada, cada día. día. Okay. Pero, how long does it take to? No sé qué significa. Ok. Es un poco más complejo este. Sería, ¿qué tanto te toma? How long es como que de distancia. Uh -huh. ¿Qué tanto te toma a ti llegar a tu trabajo cada día? Cada día. De lo interesante de este ejemplo es que lleva bastantes cosas. ¿verdad? How long is the adverb? Does it take, que es el verbo, to get, que es, ese ya no es el verbo, sino que es parte del complemento. Get to your job today. Very well. Do you have any question about this? Okay. Let's continue then. See if this goes there. Okay, then uh, the next person to read is going to be Brenda Sandoval. How long does it take to uh, mass plus ver? Uh, mass plus. is okay. Mass ver is no. asking about. The amount of time neck needed to the, needed to the center. To do something. I, to the center. Ahead. Okay. She called as well in this world. I take, I told, in hours, I told is 20 million. I told 50 million. Okay. That is it. Thank okay. you. So. Uh, este es parecido a lo que vimos anteriormente. How long does it take? Plus a verb. is asking about the amount of time needed to do something. Ok. Entonces, esa palabra, toda la frase, how long does it take to, siempre va a ser cuánto te toma. Y el verbo, ¿verdad? Cuánto te toma tomarte una taza de café, cuánto te toma hacer cualquier cosa. So, how long does it take to, plus the verb, He's asking about the amount. Do you know what is amount? 
that word amount. Amount es cantidad. Entonces, estamos hablando de una cantidad de tiempo que se necesita para hacer algo. Amount of time needed to do something. Entonces, y las respuestas son parecidas. It takes an hour. It takes 20 minutes. It takes five minutes. Ok. ¿Preguntas con esto? Creo que no. Ok. A ver, um, Marcela, could you please continue reading the question, please? How long does it take to speak, in, speak English like a native speaker? You could answer, it takes years, it takes a lifetime, it takes many months. Okay, so this is another example. How long does it take to speak English like a native speaker? Do you know what is a native speaker? Su idioma nativo. Spanish. <laughs> Ok, so it's going to be like that. O sea, la pregunta sería, ¿qué tanto oh. le toma o te tomaría Andere. hablar como, hablar un, a, como alguien como que nació nativo. a hablar? Ajá, como un nativo. Uh -huh. Y las respuestas pues varían, ¿verdad? La primera dice, it Take takes years. years. It takes a Take lifetime. A lifetime. What is a lifetime? Una vida. <laughs> that is it. And that... It, it, my, it takes many months. <laughs> it like, takes many months. Uh, Yeah. <laughs> Very good. Any nice. questions? Uh -huh. quiero, quiero preguntar cuánto cuánto se toma o oh, no, pero no puedo preguntar cuánto se, se toma el bus en llegar porque es cuánto se tarda tiene que ser, ¿verdad? Pensé que pero, podía usar esta frase. Sí, podría ser. O sea, puede decir how long does it take to the bus to go y luego a dónde quiere ir, ¿verdad? To go to Metro Centro, ah, por ejemplo. Okay. So it's possible. Okay. Y entonces, eh, si quiere decir un aproximado, porque a veces no sabemos exactamente, ¿verdad? It takes about 20 minutes. Okay. Ya con eso okay. damos una respuesta bastante, bastante válida. About, cerca de arriba. Right. Okay. Nice. Ok. Uh, no, any other question there? Sí, sure. Yes. Se podría utilizar already. Already es cuando ya se terminó la acción. Se puede utilizar, pero tendríamos que ver en qué contexto. La verdad, la venida de palabras se pueden utilizar dentro de una pregunta o una respuesta. Tendríamos que ver cómo. Pero already es cuando ya, ya se acabó la acción, ¿verdad? Uh, tendríamos que analizar cómo. Pero sí, la verdad es que podría caber en una. Ok. Ok, ¿any other question? Ok, so the next one. It says. Ok, this is it. A ver, Flor. How much does it cost to buy a house in your city? How much does it cost to plus bear is asking about the amount of money needed to buy something. You could answer, it costs of a million dollars. It costs, um, I don't know, 400. 400,000. 400,000. It's cut an arm and a leg, a lot. <laughs> okay, thank you. Okay, so this is another usage. How much does it cost to buy a house in your city? And we are going to use how much does it cost plus a verb to ask about amount of money needed to buy something. O sea, para preguntar cuánto cuesta, cuánto ne se necesita para comprar algo. How much does it cost? A veces decimos solo how much, ¿verdad? Es, es válido. Mm -hmm. How much is the, the house? How much is your house? Podría ser pero ya un poquito más polite, más uh, de una manera más formal se puede hacer de esta manera. You could answer, dice, it costs half a million dollars. Ahí en esta palabra costs hay que decir las dos S. Esa cuesta pronunciarla, no es tan fácil. Pero es it costs 
cost a million half. dollars. So oh, that okay. is a lot of money, a million, okay. well, half a million. Um, it costs $400,000. Y la otra es como algo que se puede decir, ¿verdad? It costs an arm and a leg. Cuesta un brazo y una pierna. Que es como que mucho, ¿verdad? Demasiado. Okay, any questions in this part? Teacher. Sure. Yep. Uh, this is uh, how, how much does this cost? Only um, money. Si ocupa la palabra cost, sí. It's money, yes. Ajá, it's money. That cost, cuánto vale, siempre para preguntar cuánto vale cualquier cosa. Eh, puede usarlo así o también, como les decía, podemos usar solo how much. How much. How much. Porque okay. en, esta, en esta sería como para preguntar la cantidad de dinero de algo. Pero si usted, digamos, mm -hmm. está en una tienda, usted simplemente dice, how much, how much. is um, the jacket? Water. Mm -hmm. Or water. Uh -huh. How much is the water? Entonces, eso es como cuánto vale, ¿verdad? En esta es sí, como okay. cuánto, cuánto se necesita para comprar. Mm, ok. Thank you, sir. You're welcome. Then, uh, the next one. Uh, casi terminamos, pero creo que alcanzamos a terminar esta. Uh, Iris, could you please read this one? Hello. Ok. Go ahead. Uh, how much does it cost to go out to eat? You can answer. For one person, it costs about ten dollars. For a family, it costs around uh, fifteen dollars. <laughs> Uh, no sé cómo pronunciar notice. Notice. Notice how the modifiers about and around means not exactly, maybe more, maybe less. Okay, thank you. So here we have how much does it cost to go out to eat? Que es parecido a lo que hemos estado utilizando últimamente en este último ejercicio. And you could answer for one person it costs about, es el que decía about. $10, o sea, no está dando una cantidad exacta, es alrededor de, igual around, que es lo que dice de hecho abajo. Notice how the modifiers about and around mean not exactly, maybe more, maybe less. Okay, do you know what is notice? Notice es notar, note. Notice, notar. Uh -huh. Note cómo los modificadores about y around no significan exactamente, ¿ok? Very good. So, my friends, uh, since the time is over, we're going to stop here, but do you have any question? No, no question. I, I don't. Ok. Um, I'm her, uh, teacher, teacher. Yeah. I have the question. I have, I, eh, cuando empezó la clase, eh, lo, el ejercicio que hicieron en grupo fue de, como de el, el, eh, usar el, el adverbio con, de frecuencia. ¿Es, ¿Ese era el, ejem, el ejercicio? Así es. Ok, thank you. Es que okay. no, como no me pude conectar, no, no, no supe qué estaban haciendo. Don't worry, don't worry, that's fine. Ok. Ok, my friends, um, please continue. Esto es un poquito más de lo que está en la plataforma. La plataforma es un poquito más fácil. Simplemente pues vayan a la plataforma, continúen los ejercicios. Y mañana vamos a terminar este tema que aún no lo terminamos y vamos a avanzar con un tema que es muy, muy importante. So, it was a pleasure. Have a good night and uh, see you tomorrow. Good night. Good night. Good night. Good night, everybody. Good night. Bye-bye. Bye. -bye. Bye.